¿Se acuerdan dónde estaban el 20 de julio de 1969? Bueno, seguramente muchos, como yo, ni siquiera hubieran nacido. Pero todos los que vivieron ese momento jamás olvidaron ese día. Fue el día en que llegamos por primera vez a la Luna. Quizás la mayor proeza tecnológica de la humanidad. Pocos acontecimientos generaron tanto asombro y tanto sentido de unidad como ese hito. Por eso en Argentina lo recordamos como el Día del Amigo. Yo soy ingeniera aeroespacial en la NASA y crecí en los años 80 y 90 sintiendo un poco de envidia, si les soy honesta, por los que tuvieron la dicha de vivir esa experiencia. Porque ya se habrán dado cuenta que yo soy apasionada de la exploración espacial. Mis padres me contaron sus recuerdos de ese día, reunidos con mis tíos y abuelos, frente al televisor, viendo a Neil Armstrong salir del módulo lunar, descender la escalera y tocar finalmente el suelo extraterrestre. Siempre me pareció una injusticia que se me hubiera escapado ese tren y que nunca podría vivir algo parecido. A ellos les tocó vivirlo en primera persona y a mí solamente ver los videos y sobre todo las películas de cine. Pero ¿qué me dirían si les cuento que estamos viviendo una época igual de alucinante que la de la carrera espacial de los años 60? Que a nuestro alrededor se están gestando los hechos en los que se van a basar las super películas del futuro. Aunque no lo crean, estamos viviendo una época dorada de la exploración espacial. Y los acontecimientos que algún día pondrán celosos a nuestros nietos están sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿ustedes saben que en este momento hay cuatro sondas sobre la superficie del planeta rojo? Con lo cual, Marte es el único planeta conocido poblado 100% por robots. Mientras hablamos, esas cuatro naves están haciendo descubrimientos que nos van a permitir dar el próximo gran salto y poner al primer hombre y a la primera mujer sobre la superficie de Marte. Yo tuve la gran fortuna de ser parte de uno de los equipos que diseñó y ejecutó el aterrizaje de una de esas recientes misiones a Marte, el rover Perseverance, o como lo llamamos cariñosamente, Percy. Percy tiene el tamaño de un Mini Cooper, pesa más de mil kilos y lleva todo tipo de cámaras e instrumentos para explorar de manera profunda ese mundo lejano. Percy partió rumbo a Marte en julio del 2020, en plena pandemia, y llegó a Marte en febrero de este año. Desde entonces ha estado explorando el planeta rojo buscando signos de que en algún momento hubo vida. Pensarán, vida en Marte, pero sí es un páramo. Y así es, pero los científicos nos dicen que en algún momento Marte fue un lugar mucho más cálido, húmedo y acogedor. Un lugar mucho más parecido a nuestra Tierra. Sabemos que allí hubo agua líquida y ese agua formó ríos y lagos. Un buen ejemplo es el cráter donde aterrizó Perseverance. Antiguamente, ese cráter fue un lago. Y no solo eso, sino que encontramos rastros del delta de un río en un rincón del cráter. En la imagen de la derecha pueden ver una foto satelital de ese antiguo delta marciano. Fíjense en las similitudes con la foto de la izquierda, que es del delta del río Dvina en Rusia. En la Tierra, siempre que encontramos condiciones así, encontramos organismos vivientes. Y los científicos nos dicen que si en algún momento hubiera habido vida en Marte, esos organismos estarían en un lugar como el que está explorando Percy. Y que en los depósitos que dejó ese río perdido podrían haberse preservado signos de esa antigua vida. Imagínense por un segundo lo que significaría contestar esa pregunta tan fundamental para la humanidad. ¿Hubo en algún momento vida en Marte? Primero, el sentimiento que genera contestar la pregunta. Después, el alivio el aluvión de preguntas que le sigue. ¿Cómo era esa vida? ¿Era parecida a la que se desarrolló aquí en la Tierra? Y si no, ¿en qué difiere? ¿Cómo y cuándo se desarrolló? 
¿Por qué dejó de existir? ¿Y qué significa para la posibilidad de encontrar vida en otros mundos? Porque si la vida se hubiera desarrollado de manera independiente tan cerca de nuestra Tierra, eso sugeriría que el desarrollo de la vida no solo no es un fenómeno raro, sino que es casi inevitable. Y las posibilidades serían muy reales de que haya vida en montones de lugares del universo. Por eso no nos conformamos con tomar muestras en Marte. Si encontramos indicios de vida, vamos a querer tener esos, esos indicios en mano para poder explorarlos con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición aquí en la Tierra. Por eso Percy ha tomado varias muestras del suelo marciano y las ha guardado en tubos herméticos. Y ya estamos trabajando en la próxima serie de misiones para recoger esas muestras y traerlas aquí a la Tierra. Con lo cual, por primera vez, el viaje a Marte sería un viaje de ida y de vuelta. Siguiendo por ese camino, me parece que es casi inevitable preguntarse ¿qué quiere decir esto para el futuro de la humanidad fuera de la Tierra? Por eso Percy lleva varios instrumentos que están preparando el camino para la llegada de misiones tripuladas. Por ejemplo, lleva una estación meteorológica y un experimento que se llama MOXIE que está demostrando cómo podemos separar ese dióxido de carbono que es tan abundante en la atmósfera de Marte para generar oxígeno que podrían respirar los futuros exploradores. Y hablando de exploradores, esta es una de las imágenes más alucinantes que ha tomado Percy. ¿Saben qué es esto? Esto es un helicóptero volando a 5 metros sobre la superficie de Marte. Porque una de las novedades de esta misión es que por primera vez generamos una nave capaz de volar bajo su propia potencia en otro planeta. Es un pequeño helicóptero llamado Ingenuity. Pero no solo eso. Estas son imágenes de un robot, el Ingenuity, tomado por otro robot, el Perseverance, y enviadas a la Tierra por medio de un tercer robot, que es el satélite de reconocimiento marciano. A mí eso me vuela la cabeza. Si yo hubiera leído algo parecido en una novela de ciencia ficción hace 10 años, me hubiese parecido un delirio. Algunos por ahí están pensando muy lindo esto de los robotitos sacándose fotos, pero al fin y al cabo es un dron. Cualquiera puede volar un dron. Pero imagínense el desafío de diseñar una máquina para que vuele en otro planeta, que tiene una atmósfera muy distinta a la nuestra, que tiene un campo gravitacional distinto al nuestro y que tiene temperaturas bajísimas. Y además, no poder ensayar cómo funciona hasta que llegues a Marte. Porque mucho de todo esto es irreproducible aquí en la Tierra. A mí ese es un desafío que me resuena muchísimo, porque mi especialidad es la aerodinámica y yo fui parte del equipo encargado del desarrollo del paracaídas que utilizamos para el aterrizaje del Perseverance. Dependiendo de la época del año, Marte está a entre 55 y 250 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, para llegar a Marte, una nave tiene que viajar a una velocidad exorbitante. En el momento en que se encontró con la atmósfera marciana, Percy viajaba a una velocidad de 5 kilómetros y medio por segundo. Con lo cual, en el tiempo que a mí me toma decir la palabra velocidad, Percy había viajado 11 kilómetros. Desde ese momento, teníamos 7 minutos para desacelerar a una velocidad que nos permitiera aterrizar suavemente sobre la superficie. Y una parte clave de eso era el paracaídas supersónico de 21 metros y medio que se desplegaba cuando estábamos yendo a casi dos veces la velocidad del sonido. Estas son imágenes que tomó Percy durante su proceso de aterrizaje. Son imágenes reales y es la primera vez que podemos ver este tipo de imágenes. Aquí pueden ver el despliegue del paracaídas que se infla perfectamente en una atmósfera alienígena en 0.6 segundos. De este paracaídas que pesa 80 kilos, estaba suspendido Percy, que pesa más de 1000, y que lleva todos los instrumentos que llevamos más de una década desarrollando. Imagínense estar en mi lugar, en el centro de control, el día del aterrizaje, sabiendo que pasaba todo esto y viendo por primera vez el suelo de Marte en primera persona, así como lo ve Percy. Dígame si eso no es de película. Todas esas cosas loquísimas que le estoy contando 
está haciendo una misión en un planeta. Hay muchas otras misiones actuales y programadas para el futuro cercano que están buscando otras metas fundamentales para la exploración espacial. Todas estas cosas loquísimas que les cuento las está haciendo una misión en un planeta. Hay muchas otras misiones actuales o programadas para los próximos años que buscan metas igual de trascendentales para la exploración espacial. Estamos por dar el próximo gran salto y los protagonistas de hitos como la conclusión de la búsqueda de la vida en otros mundos o la llegada de la humanidad a Marte ya están entre nosotros. Las próximas películas épicas basadas en eventos que ahora parecen ciencia ficción están gestando a nuestro alrededor. Les recomiendo que no se las pierdan, que disfruten al máximo cada descubrimiento porque algún día un joven se pondrá igual de celoso que yo de saber que tuvieron la fortuna de vivirlo. Y si lo que les cuento les apasiona como me apasiona a mí y quieren jugar un papel, no tengan miedo de animarse a ser parte. Porque estos acontecimientos podrán ser de otro mundo, pero los que los llevamos a cabo somos todos de este. Yo no soy ni descendiente de Neil Armstrong ni mucho menos. Soy de Buenos Aires y además soy mujer. De chica nunca me hubiera imaginado llegar a donde estoy. Así que, si quieren ser parte de la película, súmense al casting.